Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo da Família Lorenzi. Nossa, eu tô com essa cara inchada, são sete e meia da manhã. Tô me arrumando aqui pra levar a Laurinha pra escola, é o último dia dela de aula E aqui nos Estados Unidos, gente, é tudo completamente diferente Vou explicar tudo certinho pra vocês enquanto eu arrumo ela Mas as férias são três meses de férias, os pais ficam desesperados sem saber o que fazer pra trabalhar, né? Pra ter o seu tempo com os filhos em casa, o horário é diferente, as escolas, tudo, tudo, tudo aqui é diferente Eu vou explicar rapidinho pra vocês e hoje é festa do pijama da Dona Laura. Olha o pijaminha da Elza dela. <risos> Bora lá, Godines. Então, e alguém escuta, escutei passo aqui, cai, cai também. Então, bora lá. E olha isso, gente. Temos uma menina responsável aqui já. Que agora escova os dentes sozinha. Muito bem, Caicai. Cai. Uhum. Cai, Cai foi no dentista recentemente, foi super bem. A dentista explicou tudo certinho pra ela, tá fazendo tudo sozinha. Belo exemplo, viu, gente? Vamos ver quanto tempo dura, mas eu acho que vai durar. Deixa eu ver esses dentão aí. Mostra a janelinha pra galera, ó. Coisa mais linda, tá branquinho, Caicai. Cai. Tá vazio por causa da pasta, né? E a Clary já tá de férias. Oh, quem tá indo pra escola o último dia é Dona Lauri. Gente, assim, a Clarinha ela já entrou na escola que é a paga, que é a obrigatória, que é a partir dos 5 anos. É a Elementary School. Vou até pôr umas fotinhas aqui pra vocês irem vendo. Elementary Schools em Orlando, só pra vocês verem mais ou menos como é que é. Acabou já semana passada, no dia 23, 24 de maio. Então as aulas vão até 23, 24 de maio. E elas voltam, gente, em 15 de agosto. É muito tempo, são três meses de férias. Para eles é normal, né? São as férias de verão. Mas os pais ficam desesperados, principalmente as mães, né? E os pais que os dois trabalham, como é que faz com a criança? Fica em casa, tudo. Então é um caos. Tem algumas opções. Por exemplo, tá? A Laurinha, ela tá na escola que é paga. Até os cinco anos, aqui nos Estados Unidos, eles não oferecem a escola igual oferece para quem já tem 5 anos, porque aí com 5 anos toda criança tem o direito, é obrigatório, tá gente, se a, pessoa, se a criança não vai para a escola por 3, 4 dias e os pais não avisam no seu motivo, a polícia bate na casa da criança, os pais podem ir presos, o negócio funciona mesmo, é muito legal, porque toda criança tem que estudar, não tem essa de ficar na rua, ficar em casa, é obrigação mesmo, é lei. E aí, a Clarinha, ainda até os 5 anos, a criança não tem essa obrigação e eles não oferecem escola gratuita, né? Escola pública. Então, quem quer, tem que colocar numa escola paga, que é o da Laurinha hoje. Então, a gente paga uma escolinha aqui perto pra ela ir na escola. É uma escolinha ótima, gente. É muito mais barato que no Brasil, muito mesmo. Depois eu até passo os valores certinhos pra vocês. A escola da Clarinha, no Brasil, que não era uma escola boa, era uma escola intermediária. Era num bairro bom, a gente morava perto da Avenida Pompeia, lá em São Paulo. Não era uma escola nada de ponta, a gente estava pagando já 3 mil, 3 mil e 200 reais. Eu acho que quem tem criança na escola e paga, acho que é mais ou menos isso. E aqui, a da Laurinha tá 1.500 dólares, que para nós é 1.500 reais, é a mesma coisa que a gente ganha em dólar, a mesma coisa, eu sempre falo isso para explicar aqui, então é muito mais barato, uma escola sensacional, a gente tem tudo, uma estrutura incrível, professores muito bons, curiosidade, lá metade dos professores são brasileiros, já tem muito brasileiro aqui em Orlando, é uma loucura, e aí ela vai para aula, ela tem a opção de continuar, eles chamam Summer Camp, que são as eles fazem um acampamento de férias para esses três meses aqui nessa continuada para a escola. São brincadeiras, não tem aula, né, amorzinho? Elas adoram, então ela continua pagando esses três meses e aí ela tem essa opção de continuar indo. Agora, e a Clarinha, se a gente quiser, a gente fez isso ano passado, a gente pode fazer a Clarinha aí na escola da Laurinha, porque tem um Summer Camp, esse programa de verão, para a Clarinha aí na aula. Então acaba sendo perfeito. Semana que vem a Clarinha começa lá. Pra gente, gente, se não, se não consegue, a criança três meses em casa, você dando atenção, você não consegue trabalhar. E eu e a Lívia, a gente trabalha, né, amorzinho? Olha lá. Mesmo sendo uma menina tão boazinha como ela. Uhum. E claro, outra coisa legal da escola. Legal não. Curiosidade diferente que não é legal. Como que é a alimentação aqui da escola, Caicai? Então, você pode trazer o lanche de casa ou você pode pegar o lanche lá na escola. 
escola, por causa que o lanche da escola não é muito saudável. O <risos> que, que você come geralmente na escola? Geralmente não um pouquinho saudável. <risos> o que? Dá um exemplo. Tipo... Pizza? Nuggets? Eu gosto, eu gosto de minha frango. A Laurinha também fala a coisa mais saudável que você come lá. Macarrão? Uhum. Mas... Uh... Banana. Aí sim, oxe. Maçã. Oh, melhorou. Leitinho, né? Tem um leite que ele sabe junto com o almoço. Uhum. Não, eu, eu, eu tenho aí. É? Tenho. Você... E vamos para sua escola, então, que a gente está atrasado. O papai tem reunião depois. Oh, bora, oh, bora, 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 bora. A gente vai falando com a galera no... Eu tenho... É da sua escola? Pega lá então as coisinhas da sua escola. Gente, outra coisa boa aqui são as entregas online. A Clarinha, pra... hoje é uma festa da... do pijama na escolinha dela. A gente não conseguiu ontem comprar os cupcakes que ela tem que levar. Cada um leva uma coisinha pra festa. A gente pediu ontem à noite, às 11 da noite, ó. Já tá aqui na porta de casa. Bom demais. Ó, gente, tá aqui. Eles são muito práticos. Uma coisa que eles, eles podem não ser saudáveis. É mas são práticas. Você vai levar pra sua escolinha? Sim. Festa do pijama? Bora! Escolinha aqui, eles inventam moda toda hora, gente. Toda semana tem festa de não sei o que. Aí compra roupa. Olha, o menino é o amigo. É pros seus amigos? Sim. Tem 12 aí, pros 12 amigos. Bora! Vamos, Ai. senão nós vamos atrasar. Vamos, 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 vamos. Ufa, aqui não tá bagunçado. Lá em cima vocês viram que tá zona, né, gente? Que ela acordou cedo, ela ficou brincando na sala. Aqui tá mais organizadinha. Então, bora. Senhor, que solzão. A gente ainda não tá no verão, gente. Mas aqui em Orlando é muito quente. Já tá muito calor. Vem, amorzinho. Te ajudo. E a gente reveza. Eu e ali por causa dos horários. Geralmente, eu levo as duas pra escola. E ela busca. Como é caminho, a escola da Clarinha fica a quatro minutos de casa. E a da Laurinha, a cinco. Então, eu já levo uma, deixo a Clarinha e levo a Laurinha. Hoje, como a Clarinha não vai, ela tá em casa com a avó e ali já tá chegando também, que ela tem os compromissos mais de manhãzinha, aí a gente se reveza. Essa é outra coisa legal aqui, gente, as escolas são sempre perto. Por quê? Porque você é obrigado a colocar a criança na escola que atende a sua região, o seu bairro. Isso funciona muito bem, porque além das pessoas né, levarem bem menos tempo para levar seus filhos para a escola, tem menos trânsito. É um sistema muito inteligente, eu já vi eles explicando com uma apresentação muito legal, e aí, porque não fica muito carro na rua, as pessoas levam no máximo uns 8, 9 minutos para chegar até a escola. Porque todo o bairro, toda a região tem a escola e elas atendem todas as crianças. Não existem criança que não tem praticamente vaga na escola, não tem isso, tá? E as escolas públicas, 90% das crianças estudam em escolas públicas, que são muito boas. A da Clarinha, gente, ela não paga nada, a gente não paga nada e é muito boa. É sensacional, vocês não têm noção. A organização, a explicação, tudo. E aí, dona Laure, simbora! É, ela gosta, ela tá indo como a Clarinha não vai, ela tá na cadeirinha da Clarinha. A dela é aquela ali, ó. Mas ela já tá num tamanho grande que já pode vir pra esse, que é o City Buster. Tem as regras também certinhos aqui. Outro dia eu faço um vídeo só das regras de cadeirinha de criança. Deixa eu tentar colocar aqui, vamos ver se eu consigo deixar filmando pra vocês verem o caminho pra escola. Gente, na sala da Clarinha agora não tem professora brasileira, mas ela já pegou duas professoras brasileiras, a Clarinha também, a do ano passado era brasileira, e sendo aqui na escola, metade das professoras já falam, e brasileira tem um jeito especial com criança, né? elas são muito boas, eu acho que a tendência é crescer, e de aluno, eu acho que 35% é brasileiro, tá um negócio surreal, galera, bem peso pra Orlando. E aí, gente, eu vou tentar filmar um pouquinho aqui na escola, né, eles não recomendam muito, a gente também não gosta de filmar tanto. Mas só para vocês terem uma noção de... Olha o tanto de trabalhinho que eles fazem. Que legal. Olha isso. Cara, é muito bacana. Essa, lembrando que essa é paga, tá, gente? Até os 5 anos você tem que pagar. Leva o cupcake. Quer levar o cupcake? Mas aí depois dos 5 anos, até a faculdade, você não se preocupa em pagar. Bora lá. Gente, acabei de encontrar uma amiga brasileira aqui, que o Pirinho estuda aqui também. Ela acabou de me falar que vai ter um churrasco em casa, domingo. Não tô nem sabendo. Acabou de combinar hoje de manhã com a Lívia, que elas fazem academia juntas. 
Bora lá. E eu acho que é isso, gente. É muita coisa diferente. Eu adoro mostrar essas coisas. Se vocês gostam de ver essas coisas diferentes também, comenta aqui que eu ponho mais escola, carro, trabalho, todas essas coisas que são muito diferentes. Ah, é importante para vocês entenderem essa coisa das férias que são três meses agora no meio do ano. Por que, que acontece isso? Porque é diferente do Brasil, que a gente tem as férias de julho, que é um mês, e é só uma, um break, né? uma quebrada aí do ano. Aqui não, aqui é totalmente diferente. O ano letivo, ele começa em agosto e termina em maio. Então, essas férias é meio que para você mudar de série é bem diferente de se acostumar e aí no final do ano tem só duas semanas de férias que é a do Natal e do Ano Novo então é mais essa diferença aí de quando começa o ano, então a criança entra na escola em agosto, não é em janeiro é tudo bem diferente, a gente vai se adaptando sendo muito sincero, opinião sincera que eu sempre dou aqui no começo eu achei estranho porque a gente está acostumado com uma coisa, é difícil você ir para um lugar que é tudo muito diferente mas agora que a gente está dentro dessa cultura deles, eu acho que muita coisa a maioria das coisas fazem muito sentido e funciona funciona melhor, viu? É muito doido como eles pensam em tudo, mas cada país tem suas coisas, a gente tá se adaptando, tem coisa que a gente não gosta aqui, tem coisa que a gente prefere muito mais no Brasil, tem coisa que aqui eu gosto de ir tentando mostrar pra vocês, pra vocês irem palpitando comigo aí, vendo o que vocês acham que é mais legal, que não é, porque opinião tem gente que vem pra cá, gosta de tudo nos Estados Unidos, ah, Estados Unidos é o paraíso e tem gente que vem, não gosta, volta pro Brasil porque o Brasil é o paraíso, então vai muito também aí do gosto e do estilo de cada um e é isso, gente. Valeu por acompanhar a gente até aqui. Fica ligado que tem muito vídeo legal vindo pela frente. Fechou? E é nóis! Tamo junto!